എന്റെ ടോപ്പിക് അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രി ആണ് ആദ്യം മൈറ്റോകോൺട്രീനെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് സെൽസിലും ആനിമൽ സെൽസിലും കാണുന്ന ഒരു സെലോർഗനൽ ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രി മൈറ്റോകോൺട്രി ഒരു ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽ ആണ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് മൈറ്റോ ത്രെഡ് കോൺട്രിയോൺ ഗ്രാനുൽ ലൈക്ക് മൈറ്റോകോൺട്രിയ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എനർജി ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ പിന്നെ എ ടി പി സിന്തസിസ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ സെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ കൊലിക്കർ ആണ് ഫസ്റ്റ് മൈറ്റോകോൺട്രീനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് റിച്ചാർഡ് ആൾട്ട്മാൻ മൈറ്റോകോൺട്രീനെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ബയോപ്ലാസ് എന്നായിരുന്നു അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനില് കാൾ ബെൻഡെ ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഒരു റോഡ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഇങ് ഷേപ്പ് ആണ് വിത്ത് വേരിയബിൾ സൈസ് ആവറേജ് ഡയമീറ്റർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്ററും ലെങ്ത് വൺ ടു ടെൻ മൈക്രോമീറ്ററും ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഒരു ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിന് ഇതിൽ കുറെ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണാം അതാണ് ക്രിസ്റ്റ് പിന്നെ മെട്രിക്സ് ആദ്യം ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ നോക്കാം ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഇത് മൈറ്റോകോൺട്രീനെ കവർ ചെയ്യും ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനിൽ പോറിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പോറിൻസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോണിന്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും അയോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അലോ ചെയ്യും ഔട്ടർ മൈറ്റോ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിന് അയോൺസ് ന്യൂട്രിയൻ മോളിക്യൂൾസ് എനർജി മോളിക്യൂൾസ് ആയ എ ഡി പി എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ഇതിനൊക്കെ ഫ്രീലി പെർമിബിൾ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിന് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ലെയർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആൻഡ് ഹാസ് മെനി ഫോൾസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിന് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൽ കുറെ ഫോൾസ് കാണാം അതാണ് ക്രിസ്റ്റ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിന് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ഇതിന് മാത്രമാണ് പെർമിബിൾ ഫ്രീലി പെർമിബിൾ ഇ ടി സിന്റെ കോംപ്ലെക്സ് പിന്നെ എ ടി പി സിന്തേസ് കോംപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഇതൊക്കെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിൽ കാണും ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവോയിഡ് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് റിച്ചി ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ആൻഡ് കാർഡിയോലിപ്പിഡ് അടുത്ത ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനും ഇടക്കുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഇന്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് ഇന്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസിൽ പ്രോട്ടോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് സെവൻറ്റി ആൻസ്ട്രോ അടുത്തത് ക്രിസ്റ്റ് ദ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഹാസ് സെവറൽ ഫോളോ ഇൻ ഫോൾഡിങ്സ് ഇൻ ടു ദ മെട്രിക്സ് നോൺ ആസ് ക്രിസ്റ്റ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിൽ കുറെ ഹോളോ ഇൻ ഫോൾഡിങ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ക്രിസ്റ്റ് ദേ മേ ബി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഓർ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ലാമലാർ ട്യൂബിലാർ ഓർ വെസിക്കുലാർ ആൻഡ് സംടൈംസ് വെർട്ടിക്കുലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ക്രിസ്റ്റയിലും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിലും ന്യൂമറസ് റെഗുലർലി സ്പേസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എലിമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്ത മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെട്രിക്സ് മൈറ്റോകോൺട്രിയന്റെ ഒരു ജലാറ്റിനസ് പോർഷൻ ആണ് മെട്രിക്സ് ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെട്രിക്സ് ഇസ് ഡെൻസ് ജെല്ലൈക്ക് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ മെട്രിക്സിൽ ഡി എൻ എ കാണും 
റൈബോസോംസ് കാണും പിന്നെ എൻസൈംസ് എം ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഗ്രാന്യൂസ് ഫൈബ്രിസ് ആൻഡ് ട്യൂബ്യൂസ് ഇതൊക്കെ മെട്രിക്സിൽ കാണും മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എ സർക്കുലാർ ആൻഡ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണ് കോൾഡ് എം ടി ഡി എൻ എ പിന്നെ റൈബോസോംസ് കോൾഡ് മൈറ്റോ റൈബോസോംസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രോട്ടീൻ സിന്തറ്റിക് മെഷീനറി ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് സെമി ഓട്ടോണോമസ് ഓർഗനൈസ് സൈറ്റാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രി ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ പ്ലാന്റ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ കംസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫോമിലാണ് പ്ലാന്റ് മൈറ്റോകോൺട്രിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രി ഇതെടുത്തിട്ട് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോർ റിലേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും അതുവഴി ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസും എൻസൈംസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും ഈ പൈറുവേറ്റ് മൈറ്റോകോൺട്രിന്റെ അകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എ ടി പി ഫോം ചെയ്യും എ ടി പി സ്മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് കാൻ ബി ഈസിലി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പ്ലാന്റ്സ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ എനർജി ഇങ്ങനെ റോ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിന യൂസബിൾ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെല്ലുലർ റെസ്പിരേഷൻ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എയിൽ കുറെ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ജീൻസ് കാണും നോൺ ആസ് പ്ലാസ്മ ജീൻസ് ഈ പ്ലാസ്മ ജീൻസിന് ബയോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ത്രൂ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ദ ത്രൂ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷനും ന്യൂക്ലിയർ ജെനറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സിന്തസിസ് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഒരു സെമി ഓട്ടോണോമസ് ഓർഗനൽ ആണ് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എം ടി ഡി എൻ എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഫോം ചെയ്യും ഇതിന് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എം ആർ എൻ എ ആർ ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സിന്തസിസ് വൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ ആർ എൻ എ റൈബോസോമൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ട് കോംപ്ലെക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൈറ്റോ റൈബോസോംസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻടേൺ സൈറ്റോ റൈബോസോമിലേക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ക്രോമസോമൽ ജീൻസ് ഇപ്പം മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തറ്റിക് മെഷീനറി ഉണ്ട് നെയിംലി ഡി എൻ എ എം ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ റൈബോസോംസ് പിന്നെ നെസസറി എൻസൈൻസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ട്വൽവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത അപ്പോപ് ടോസ് അപ്പോപ് ടോസിസ് ഓർ പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത് സെൽസ് ഓൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ആകുമ്പം അത് ഡിസ്ട്രോയ് ആവും ഏത് സെല്ലാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ മൈറ്റോകോൺട്രി സഹായിക്കും മൈറ്റോകോൺട്രിയ സൈറ്റോക്രോം സി റിലീസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കാപ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ ആക്ടിവിറ്റി കാപ്പേസ് എൻസൈമ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ചീഫ് എൻസൈംസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഡിസ്ട്രോയിങ് സെൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് അപ്പോപ്റ്റോസിസ് പിന്നെ മൈറ്റോകോൺട്രിന്റെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാൽഷ്യം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മൈറ്റോകോൺട്രിയക്ക് കാൽഷ്യം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് താങ്ക് യു